Hi, teacher. Good night. Hello. Good evening, Carlos Ernesto. How are you tonight? So, so. Oh, okay. Well, uh, are you having trouble? I am not understanding. Uh, are you in a problem or una, uh, or una situación así como difícil? Uh, no, uh, working only. Oh, okay. So you are busy. Mm -hmm. sí. Yes. All right. All right. Well, welcome everybody. This is your class number eight. This is your class number eight. Yeah. Can you imagine? Number eight of module two, we are moving forward very quickly. Okay, vamos bien rapidito moviéndonos hacia adelante, ¿verdad? We are advancing, vamos avanzando. Well, we are in our class number eight, all right? So it means that in class number 10, you should submit your uh, midterm test. Okay, ya para la clase 10 tiene que estar subido su examen intermedio, ¿verdad? Ahí lo tienen en la plataforma exactamente. Section 2 y abajito dice midterm test, ¿verdad? Ahí ustedes pueden trabajar ya si gustan. Hay algunos que ya lo trabajaron. Y este, lo que falta, pues lo pueden terminar cuando ya hayamos pasado por esas estructuras o esas. Dicho, eh, yo tengo una consulta. Es que el fin de semana pasado me emocioné un poco y casi prácticamente los terminé todos. Entonces, ah, ok, ok, oh, yeah. Cuando se refiere a, a que va a subir otro examen, ¿es como un examen intermedio nuevo? No, 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 solo los de la plataforma. Y qué bueno, qué bueno okay. que se emocionó. Y está bien trabajar en avanzado, o sea, trabajar en adelantado, por adelantado. Está muy bueno, Ronaldo. Ok, por eso mencionaba, hay algunos que sí ya lo trabajaron, pero hay otros que todavía no me han entregado la, la tarea uno, jóvenes. Así que, por favor, eh, no queremos que nos vayan a reportar, ¿verdad? De parte de Isafor, fulanito y fulanito no han entregado. No, no queremos llegar a eso. Así que, por favor, todos poniéndonos al día, ¿verdad? Well, we should get started, okay? Tonight, we have a new topic, but we want to continue just a little bit with the two topics from yesterday. Yesterday, we had two topics. We had the adverbs of frequency, and also we started, or, or at least introduced the Imperative sentences, right? Remember that we saw just some vocabulary of affirmative, affirmative imperatives. Today we want to cover just a little bit more, all right? And we want to talk about negative, negative imperatives. Is it everybody ready? Yes. Yeah. Okay, I will share the screen with you just to introduce the class and after that I will take the attendance. At the beginning, let's start by introducing the class, all right? This is your basic module two and um, we are studying unit two. You need to remember ongoing activities, ongoing activities. Today, we want to study these two structures. We want to learn how to use have to and need to, okay? Have to and need to. 
these are two expressions or auxiliary verbs to express um, obligations and needs, all right? Obligations and needs. This is what we are going to talk about tonight. So our class objective is that you will be able to provide instructions and simple commands in your workplaces, right? Also, you will be able to express obligations in your workplace and needs also in your workplace and maybe some other contexts, okay? So what is the class objective? Participants will be able to provide instructions and simple commands at their work and to express obligations and needs. Two things, instructions and commands, obligations and needs, okay? We'll learn some um, a simple stru uh, structure, simple grammar structures to express instructions, commands, obligations, and needs, okay? Let's try to remember. Let's try to remember and do our feedback. Okay, let's make some feedback here. What do you see in this picture? How many chairs do you see? How many chairs do you see? There are not many chairs. There are two chairs, yes, very good. Mm -hmm. um, is there a large window or a small window? It's a large window. It is a large window, yes, correct. And what time is it there? It's uh, three o'clock. Three o'clock. Three, it's three o'clock, all right. Mm -hmm. Uh, what else do you see? What is this? What is this? This is a stand. All right. Well, not exactly stand. This is a cabinet. All right. This is a cabinet. 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 Uh huh. Uh, what else do you see? What are these? What are these? It is desk. They are. They are desks. They are two desks. There are two desks. Yes, correct. How many plants do you see? They are two plants. All right. I see there are three. Look at this one. Yeah. So a little one over here. Right? Yeah, I will say three. Okay, but yeah, visible, maybe this one and this one. This one doesn't seem just if it is a plant or is a pencil bottle, right? A pencil container. All right. What else do you see? How much water do you see? How much water do you see? There is one. Uh -huh. One what? I don't know how you say. <laughs> Contain water? Oh, yeah, a container. The container is called bottle, remember? Bottle. Yeah. Mm -hmm. bottle a water. big bottle, in this case. It's a gallon, right? Or a big bottle uh -huh. of water. Bottle of water. All right. Um. Is there any file over here? 
Is there any file? Do you see any file? Mm -hmm. uh, to archive. Okay, aha. Uh -huh. We said that word arch. Uh, well, you say. Can you repeat the word you said? I'm sorry. Uh, to archive. Like this. Yes. Okay, those are archives. Archives in English. It doesn't archives. sound this letter H. Yeah, it sounds kind of funny, right? But. Yeah, it's archives, archives. Right. Mm -hmm. Yeah, and we say files, more colloquial, right? Okay, then. Two computers? Yes, how many computers do you see? Two computers. Yeah. Exactly, two computers, two computers. Very nice, very nice. Do you see anything else? What about the light? One clock. One yes, lamp. one clock. Uh huh. I'm sorry about the lamp. There is one lamp. One lamp. Yes, one lamp. All right, guys. Just give me one second, and I will take the attendance. Remember, these a uh, office in your minds, okay, and think about the instructions you could give in this office, okay? Instrucciones que podríamos dar en esta oficina o en una oficina, ¿sí? Demos un ejemplo, okay? Demos un ejemplo, vamos a ver. Uh -huh. Sensing makes. Okay, send emails. Good. Uh huh. Uh, could you say open the window? Okay, open the window. Mm -hmm. What else can you see or say as an instruction? Mm -hmm. Instrucciones aquí va en la oficina. Vamos a ver, todos diciendo imperativos. ¿Qué órdenes podemos dar en una oficina o podemos recibir en una oficina? No nos traslademos solo a órdenes. Por ejemplo, uno le pide ayuda a alguien, ¿verdad? Eh, no necesariamente le está dando una orden, le está pidiendo un favor, ¿verdad? Eh, no, please. Again? Ajá, ajá. No, very good. Uh huh. Sit down, please. All right. Mm -hmm. Drink water, teacher. Yes. Nice. Mm -hmm. Great. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, vamos a ir pensando imperativos dentro de la oficina que nosotros piensen en su oficina, piensen en una oficina, piensen en su trabajo. ¿Qué imperativos hay? Y ustedes, cuando yo pase la lista, ustedes me dicen un imperativo, ¿sí? Remember the requirements from Ansafor mm -hmm. to turn your camera on and say present, remember. Are you guys ready? Want to see you? A ver, pongamos nuestras cámaras, por favor, todos los que podemos hacerlo. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Present teacher. Eh, Call clients. Very good. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Again, can you repeat? Don't instant Trojans. Oh, instant Trojans. Ah, uh, so viruses? Yes, viruses. Okay. You've got to you've, you've got to clean up. Is that correct? Oh, great. Nice. Uh -huh. Carlos Ernesto Galán Serrano. Present teacher. Eh, no le no no estuve en la clase anterior completo, no, y no la vi, lo siento. 
Ah, ok. Solo son imperativos. El imperativo es dar una orden. ¿Cómo la damos? Solamente con el verbo y la actividad directamente. Ok. Si usted quiere que alguien se pare, ¿cómo le dice? O que se ponga de pie a alguien, ¿cómo le dice? Ok, y si quiere que alguien se coma toda la comida, ¿cómo le dice? You are eat all. Ah, muy bien, miren, ahí hay un ejemplo que nosotros en el imperativo no ponemos el sujeto, solo damos la orden directa diciendo el verbo. En este caso le quitamos el you, le quitamos el are y decimos solo eat all, ok, eat all. Pero en este caso le tenemos que agregar una palabrita, ¿ok? Ese no lo hemos visto y qué bueno que lo dice. Se llama, se dice eat all up. Eat all up. Lo voy a poner acá para decirle a alguien, eh, hey, comete todo, pues. All right? Como a los niños, ¿verdad? A veces a los niños, cómase todo, hijo. ¿Ok? Eat all up. Sí, eat all up. ¿Ok? Bien. Continuamos. Thank you very much, eh, Carlos. Uh, continuamos. Let's continue. Débora y Amilet Campos Cortés. No está Débora. Ah, va como oyente, sí. Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Pudiera ser Word on the Computer. Great. Mm -hmm. Yes. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present teacher. Uh, turn off the computer. Great. Gabriela Lisette Hernández Cruz. Present teacher. Uh, open the door. Yes. Helen Saray Hernández Larín. José Adonai Mendoza Aguillón. José Antonio Campos Rivas. Juan Carlos Gavidia Alfaro. Present teacher. María. Report. I'm sorry, era Juan Carlos Gavidia, ¿verdad? No lo veo, sí. Juan Carlos. Ah, ya lo vi, perdóneme, perdóneme, creí, creí que estaba como listener, por eso me pasé. Perdón, Juan Carlos. Ok, hoy sí, hoy sí ya lo miro. Ajá, dígame su imperativo. Make his, make his word reports. Uh, I'm trying to understand. Make. Make his word reports. Work reports. Make reports. Ajá, muy bien. Aquí el verbo en los imperativos lo vamos a poner aquí en el chat. Aquí los verbos en el imperativo van en la forma simple o forma base, ¿verdad? Make reports. Uh -huh. Make reports. ¿Sí? Vale, vamos a ver. En la forma base, o sea, no podemos poner la tercera persona. Acá va en su forma base. Bien, continuamos. María Isabel Rivas Guevara. Teacher, uh, escuché que le decía él dar una orden. Uh, como Exacto. por ejemplo, me da permiso, por favor. ¿Se puede? Yes, ajá. Uh -huh. uh, my, I have your per permission. Oh, miren qué bonito este ejemplo. Vaya, miren. En este caso, es, una, es un solicitar permiso pero en un lenguaje muy amable. Ahí no es una orden directa, ¿verdad? Ahí estoy pidiendo y dándole la opción a la otra persona que me diga si tengo el permiso o no tengo el permiso de hacer algo. Y usamos okay. ese auxiliar, que es, es un verbo modal, que es may. May I have, ok, may I have, or may you do something, ok. El may. Eso... No es imperativo. Eso es una 
manera amable de pedir las cosas, educada, ¿ok? Entonces, una orden o una instrucción directa, simple, o un pedir un, un favor a alguien, pedir un permiso de algo, pero así, ¿verdad? Directo, sería solo con el verbo, ¿sí? Solo con el verbo y sería, completando la actividad. Sería, um, I have your permission. Eh, no, ese no podría ser de este, de ese modo. Ese okay. no se puede hacer de otra forma. Okay. ¿okay? Lo que sí podríamos, por, por ejemplo, ¿verdad? Si usted le dijera a alguien, bañate, o alguien le dice a usted, come, o le dice cualquier otra actividad, ponete un suéter, ¿sí? Todas okay. esas cosas son eh, órdenes de consejo, de instrucción, ¿sí? Entonces, okay. mira alguno, por ejemplo, le dice a usted a alguien, hey, parate vos, ¿sí? Ponete de pie. Eso es un verbo. A ver, ¿cuál es el verbo pararse? A ver, ¿alguien sabe? Stand up. Stand up. Yes, correct. Stand up. And stand up is the action. Okay, stand up. Ajá. A ver, ¿cuál se le ocurre, Isabel? Um... Como por ejemplo, cambiate, pero no sé cómo se dice en inglés. Cambiate de ropa. Sí. Change the clothes. Exactly. Yes. Change. Change, Change your clothes. Okay. Uh -huh. Change your clothes. Very good. A ver, dígale, Isabel. Check your clothes. Change. Así, mire, sin Change. miedo. Change. Yeah. Change. Change. Change okay. your clothes. Change your club. Yes, correct. Okay. Marta Alicia okay. Rivera Sosa. Pero Press. sería correcto decir your clothes. Porque como dijimos que no iba a llevar el sujeto. Eh, no sí. tenemos, no tenemos okay. sujeto en esta. El sujeto tendría que ir antes del verbo y en ese caso sería you change your clothes. Or, oh. ¿me, ent ¿me entiendes? Entonces ahí no lleva sujeto. Change your clothes. Así sería completa la orden, ¿sí? Marta Alicia, thank you very much for waiting for. All right. Tell me. A make meeting. Oh, all right. Ajá. Uh -huh. En ese caso sería organize the meeting. Organize. Mm -hmm. okay. Organize the meeting. Mm -hmm. ¿Cómo sería Marta Alicia? Organize meeting. Yes, correct. Ronaldo. Permítame, voy a decir su nombre completo. Ronaldo Josué Guerrero, Guerrero. Hernández. Sí. En mi caso, como trabajo un poco más también con lo que son impresoras en diferentes países, eh, no sé si mayormente yo uso este. Eh, remove the empty cartridge. O remove eh, the empty toner. Ah, ok. No sería. Ajá. O sea, le estoy dando the una orden. cartridge eh, sería... Si es un cartridge, tiene que ser okay. así, cartridge. Si cartridge. va a remover dos, remove the empty cartridges. 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 No. Okay. Mm -hmm. Entonces Excellent. sería esa para mí dar como una orden. O sea, remove. Correct. Exactly, ah. because it's an instruction. Okay, it's an okay. instruction. You are guiding the person to solve a problem, right? So uh, remove the empty cartridges. Okay. Mm -hmm. Good. Can you repeat it, Ronaldo, please? Uh, okay. Remove the empty cartridge. Very good. Solo que vamos a decir la letra M de empty. Empty. A ver, diga. Empty. 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 Mm -hmm. Remove... Porque lleva una M y una P, ¿verdad? Entonces solo pronunciamos la M, no N. Sino que M. M empty. Empty. Yes. Empty cartridges. Very good example, Ronaldo. Thank you very much. Rosa Estela Polanco. Permítame que se me mueve esto y quiero, necesito decir sus nombres completos, perdonen. Rosa Estela Polanco García. Present teacher. Finish your report. Great. Great example. Samuel Eduardo Araniva Galvez. Present. Um, we're in the book. Again? Brain, the book, or oh, brain book. Again, again, uh, maybe I'm not listening, okay? Brain, 
the book? Brains. No sé si. Uh, can you spell that word for me? Bring. Eh, traer. Oh, bring. 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 Okay. Ajá. Bring. Ahí tiene que cerrar la primera letra. B. Bring. 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 Mm -hmm. Bring. Bring, 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 no brain, porque brain es cerebro, ¿verdad? Sería bring, uh, bring, bring, brain. bring. Mm -hmm. All right. Very good. Thank you, Samuel. Eh, Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher, call the clients. All right. Stephanie Magalia Maya Reyes. Ah, oh, she's a listener tonight. She's in an event. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Oh, she's a listener too? No, she isn't. There she is. Tell me, Veronica. I'm sorry, maybe you are muted. Your audio is not working. Hello, teacher. Now, there, there we can listen to you. Check the email. Again? Check the email. Oh, very good. Check the email. Very good. Thank you. Okay, people. Now we know how to give instructions, how to give orders or commands. Okay? Command is una orden. Command. Okay? Command is an order. También pueden ser cosas como... Instrucciones, usted siguiendo una receta, ¿verdad? Como siguiendo una receta. Por ejemplo, usted podría decir, eh, preheat the oven, ¿all right? Caliente el horno, right? Preheat the oven. No lleva un sujeto porque se supone que el que lo está leyendo es el que va a realizar la acción, ¿sí? Entonces... Sí, sí. Ajá, uh -huh. okay. Yo tengo una duda, perdón, ahí que interrumpa. Es que cuando usted nos está dando esto del ejemplo, usted se está refiriendo como a darle una orden, independientemente del escenario que sea. Por ejemplo, cuando uno no sé si está enojado y dice, stop talking, o sea, no hables. Entonces, a eso se refiere usted con esto que estamos haciendo. Exactamente. En cualquier contexto, siempre es una orden, una prohibición, un comando, ¿verdad? Una, algo que debe seguirse, un paso que se debe de dar. Um, también puede ser una prohibición, puede ser eh, un consejo, ¿verdad? Como quien dice, agárrelo bien, ¿verdad? Eh, podría decir, hurry up, apúrese, ¿sí? <ríe> Esa es otra. Hey, les voy a decir algo ahorita que me acordé. Fíjense don't que... Lie, no mienta. Entonces... Don't lie, don't lie. Don't lie. Don't lie. Yeah. Ajá. Bueno, fíjense que así como nosotros eh, tenemos dificultad para aprender algunas palabras que se parecen en inglés y nos cuesta, bueno, pero ¿qué significa esto exactamente? También a los gringos les cuesta muchas palabras en español. Entonces, un muy buen amigo nuestro. Dice el, el gringo, ¿verdad? Y entonces dice, yo tuve que aprender dos palabras, pero me costó tanto, dice. Le decían, purate. Y la otra, perate. Y entonces él confundía cuál de las dos era. Y le decían, perate, y él se apuraba. Y le decían, purate, y él se quedaba quieto. O sea, confundían los, los significados. Y entonces dice, no. Yo tengo que fijarme cómo es esto. Y dice que empezó a ver. Tiene relación con el gesto que hacen, ¿verdad? Es, purate, mueve la mano, purate. Ah, entonces es de moverse, ¿verdad? Y de ahí, perate, perate. Entonces miraba la mano para poder entender el purate y el perate. <ríe> ok, so we do the same, right? Podemos usar esa estrategia también de fijarnos, ¿verdad? En algo que sea asociación. Bien, vamos sure. a ver. Tell me. I, I understand and we can use then is an instruction, for example. Okay, turn it on the, the computer, for example. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. 
Is yes. that more usually in instructions? For instead one, uh, for example, the resident cook hmm? mm -hmm. is normally C, the different topic. Yeah, exactly. When you are following the steps for a process, you are like following instructions, right? For example, in a manual of instructions, you have all the imperatives you have to do, all the activities or actions you have to take to have something working. So, yeah, but we are learning the grammar of those, right? The learning, how to put this together or the correct order of the words. So we write or we say the verb in the base form. We don't need any other kind of verb. Por ejemplo, no vamos a decir making the soup. No, no entra, it's make, right? Make the soup, haga la soup. Sí, entonces la forma del verbo debe ir sin sujeto, la oración tiene que ir sin el sujeto, con el verbo en forma base y este um, y el complemento y el complemento sí, por ejemplo uh, drink the coffee exactly mm -hmm. yes drink your coffee mm -hmm. right. ok veamos entonces algunas algunos eh, imperativos que tenemos dentro de nuestra clase de inglés a ver todos pensando en los imperativos que hay aquí adentro de la clase de inglés Mm -hmm. la cámara. Eh, uh -huh. Uh -huh. Oh, camera yes. on. Yes. Uh -huh. camera on. Turn your camera Turn. on. Mm -hmm. Turn your camera on. For example. Mm -hmm. What other? What other? Repeat, please. <laughs> yes. Correct. Uh -huh. Practice the conversation. <laughs> exactly. Mm -hmm. Participate, Isha. Participate. Yes. Uh huh. Mm -hmm. A question. Tell, Tell me. me. Mm -hmm. Tell me. Speak. Uh huh. Uh huh. Pay attention. Sure. Pay attention. <laughs> yes. Uh huh. Uh huh. Yes. Listen. Listen. Bring talent. Yes. Mm hmm. Mm hmm. Exactly. También si yo les dijera algo ya utilizando la forma negativa. Don't get sleep. No se duerman. <laughs> right? Don't get sleep. <laughs> eh, puede ser una negativa. Una negativa. A ver. Una negativa. Don't speak Spanish. Don't speak Spanish. Yes. Correct. Don't speak Spanish. Bien. Vamos a ver entonces que existen prohibiciones y existen... Eh, la manera negativa, ¿verdad? La manera negativa. Entonces, vamos a ver eso el día de hoy. Now we're going to start um, seeing that. Bien, vamos a ver por acá. Lo que les decía el día de ayer. Yesterday I was talking that never, never, that frequency adverb, it's a negative character. It's a negative uh, sensation, right? Is the meaning is that you uh, don't have to do something ever, right? Ever. So, let me to show you some examples. We will see some examples with never, all right? Sure. I can start by, mm -hmm, tell me. Sorry, teacher. Is the uh, I still the, the looking at the complete complete of work is mm -hmm. for uh, in case I turn off my camera. It is uh, working tonight. Oh, okay. All right, no problem. But you okay, will teacher. be like as a listener when it happens. Yes, teacher. Oh, okay. It's, yes, please don't get disconnected. Yes, teacher. Is the chains and it is. Yes, <laughs> oh, okay. No sé cuánto tiempo, no, pero todavía estoy viendo un par de temas. Pero espero que sea rápido. All right. All right, no Thanks, problem. Teacher. Thank you for informing. All right, number one, it says, never wait for me. Never wait for me. Just do it, right? For example, your boss will say, well, you know the instructions, you know how to do the things. So please never wait for me. Just do it, right? Never wait for me. ¿Qué quiere decir eso? Nunca me esperes, ¿ok? O me, como dice el esposo a veces, ya va a llegar tarde. 
No me esperé, voy a llegar tarde. ¿verdad? Never wait for me. Never wait for me. Pero esto quiere decir que nunca. ¿Ok? Nunca. Ahora, el otro carácter que tenemos es, por ejemplo, aquí lo vamos a ir poniendo de una sola vez. ¿sí? Con don't. ¿Ok? Que son las prohibiciones también. Este pasaría a ser... Ay, Don't. Don't wait for me. Okay? Never wait for me es que ninguna de las veces de que, que vayamos a hacer una actividad y tengamos que, eh, o sea, que te necesitemos la presencia de esa persona, pero sabemos que no va a aparecer. So never wait for me. Más cuando cortamos, vea con alguien. <laughs> never wait for me. Never wait back. Okay. I'm not coming back. Eh, la otra estructura, don't wait for me, es por ejemplo hoy, ¿verdad? Hoy, today, o tomorrow, don't wait for me tomorrow, porque no voy a llegar, ¿ok? Don't wait for me. Entonces vemos eh, que este es como un poco más, este es con el don't y este es con el never. Vamos a ver, never call customers, es una prohibition, ¿verdad? Ahora, si yo le digo, don't call customers, okay? Don't call customers is like an instruction, right? Like an instruction. Don't call customers, the instruction, that is negative. Never bring your problems to the office. Never bring your problems to the office, all right? Don't bring your problems to the office. All right, don't bring your problems to the office. It causes more problems, right? It causes more problems. Never answer the phone. Never answer the phone. Mm -hmm. Don't answer the phone. Instruction, right? Don't answer the phone. Meanwhile, I'm not here, right? So don't answer the phone. Never shut the front door. Never shut the front door. Hay empresas que son de política abierta, ¿verdad? Que las puertas no se cierran nunca y usted puede ingresar a cualquier área en cualquier momento. Usted con su jefe tiene acceso libre. So never shut the front door. Nunca cierres la puerta. También se puede referir a una frase idiomática, ¿verdad? Never shut the front door. O sea, no se cierre la posibilidad de algo, ¿ya? Yeah? So, never, don't. Mm -hmm. don't and say to share the, the topic door. number five is, a, is on the contrary. Is never open the door. For example, the different and yours. units. Yes. Uh -huh. yes okay, so let's write it down. Mm -hmm. Let, let's write it down. Never open the front door. Is it the front door or your office door? Front door, teacher. Ah, okay, okay. So don't open the front door. Okay. For example, teacher, in the schools. How, how do you say in How do you say in English? Um, como personal autorizado, personal. Authorized personnel. Authorized personnel. Uh -huh. It's limit. O sea, el ingreso es limitado a ciertas personas. <laughs> oh, ok. So we add it like that. Only outright personal. Now, right? Only authorized personal. Ok, teacher. Yeah. Only, only authorized. Mm -hmm. Yes. We could say only at the beginning or only at the end, and it sounds the same. Yeah. Okay, thanks. Mm -hmm. There you go. Okay, people, so we can express in negative. What do we use? Don't or never. Don't. Never, ever doesn't. Doesn't no entra aquí. Aquí no entra en los imperativos, en dar órdenes y todo eso. 
no entra doesn't. Siempre va a ser don't, ¿ok? Y cuando, por ejemplo, usted quiere saber la lista de los sí y los no, ¿verdad? Los sí y los no, o sea, como las eh, cosas que sí están permitidas y cosas que no están permitidas, son los do's and don'ts, ¿ok? Do's and don'ts. Do's and don'ts. Do's no lleva do. No lleva do. Solo llevaría estos como los que estábamos viendo. Por ejemplo, ahorita, un do's and don'ts. Ajá. Vamos a ver, por ejemplo, estas son las que tenemos en las clases de inglés, ¿sí? Do your homework. Ese nadie me lo quiso decir, ¿verdad? Ajá, ya lo vi, chicos. Así, do your homework. Ok. De ahí, turn on your camera. Ok, estos son do's. Mire, turn y no lleva do. Este sí porque es hacer el verbo, ¿verdad? La forma principal, el significado principal del verbo. Do. Bien, ahora veamos los de don't. Don't skip a class. Don't skip a class. No, no falte a clases. ¿verdad? Don't skip a class. O, por ejemplo, don't forget to do your homework. Don't forget to do your homework. Estos son los don'ts, los negativos sí llevan el don't, pero los afirmativos solo llevan el verbo que corresponda, ¿verdad? A la acción, miren. A ver, leamos las que tenemos acá y recordemos entonces cuáles son los do's and don'ts aquí en la clase de inglés. Vamos a ver, los quiero ir, uh, escuchar a ustedes. Vamos a ver, please, open your microphones and everybody. Do your homework. Do your homework. Do your okay, homework. continue, continue. Turn on your camera. Turn on. Turn on your camera. Turn on your camera. Say person when I told your name. Make to participate. Yes. Please mute. Please mute. Please mute. Access to the platform. Work on the platform. Work on the platform. Connect on time to class. Connect on time to class. Pay attention. Look at this. Participate. Practice your vocabulary. Let's go. Es como que dijéramos, let us go. Ok. Solo que aquí está. Exactly. Go to the page. Go to page number. Exactly. Don't worry. If you follow all these instructions, then I think you will be successful in this course. Just one second, I'm trying to reconnect this thing. Okay. So please mute if you are having some interferences. All right. So is there any question about the imperatives? No questions? Okay, then let's go and see how this works in the reality, in the real world, okay? In the real world, in our workplace, for example. This is the context we are going to study uh, because this is English for work. So we want to see how this works in our workplace. Um, oh, one sec. Go to page number 22, okay? Page number 22. We have a short conversation between Marcia and Luke. And she says, please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. One 
Um, right away, give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. All right, this is the way it works, okay? Saying the things we need to do and uh, asking you to do something, okay? Telling you to do something that we need to be done in the company. So, um, is there any questions so far about the vocabulary over here? Questions? Vocabulary questions? Yeah, and uh, on the second look, donde dice yes, ¿cómo se pronuncia eso? Ma'am, así, ma'am. Uh -huh. Ma'am, esa viene del francés, ¿sí? Y es una palabra que significa señora, pero como con respeto, ¿sí? Señora... Como... Exactamente, pero señora como eh, con respeto, ¿sí? Este es el femenino de decir yes, sir, ¿ok? Este es el femenino cuando nosotros, yes, sir, cuando es un hombre, ¿verdad? Yes, sir, pero cuando es una mujer decimos yes, ma'am, ¿ok? All right. Any other question? Si fuera que fuera negativa la respuesta, no, ma'am. Ok. No, ma'am. No, sir. Ok. So, let's role play. ¿Podría, uh -huh. ¿podría repetir el, 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 la segunda línea? Que no, no, no alcanza a escuchar bien. This one, yes, ma'am. Do you need anything else? Yes, ma'am. Do you need anything else? Okay, gracias. Okay, there you go. Any other question or request, guys? Are we okay? Okay, then let's um, listen to Alma and Fernando Enrique, please. Fernando Enrique is Luke. And um, Alma is Marcia. Yeah. <sighs> <laughs> Permita. Please send this package. No sé, así se dice. Package. Please send this package. Package. Yes, ma'am. Do you need a need AC? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Try away. Give me, give me one of those memo. A stick, please. A stickers. A sticker, please. Sure. Sure. Here, here you go. Oh, and look. Please supervise the news interns. Absolutely. 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 Yes. Okay, so let's look at what does right away mean? Do you know what does right away mean? Right away. What is that? Uh-huh. Que lo repita, perdón. No, no, no. ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Qué significa right away? Ah. Adelante. Mm. ¿Ah? Right como, como avanzar, pero away, no sé. Away, away, right away. 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 Sí, es no. una expresión completa. Las dos palabras juntas es una reacción. Una Did reacción. Similar to immediately? Immediately. Similar. Yes, of course. Ajá. Y si en español nosotros, ¿cómo contestamos? Ahorita. Yeah. Ahorita. Mm -hmm. So that's right away. Right away. In the moment. Right yes. now. Right now. Yes, also. Mm -hmm. But right away is that you are going to move to do something. Okay. You are going to uh, proceed to do something. Mm -hmm. 
Yes. Okay. And what about here you go? Here you go. What is that? Here you go. Veamos después de qué dijeron esto. A ver, ¿qué dijo Luke? Ah, Luke dijo right away a lo que le estaban pidiendo. Y luego necesita para hacer esta actividad, necesita esto. Give me one of those memo stickers, please. Ajá. ¿Y qué le contesta Marcia? Por supuesto, aquí, la, aquí está. Ah, ese es el significado. Uh -huh. Va a tomar. Eso significa, ¿ok? <laughs> Here you go. Uh -huh. Vaya aquí, aquí tienes, ¿sí? Aquí tienes. Nosotros, pues, en salvadoreño, pues, también hay que entenderlo, ¿verdad? En salvadoreño. Va, toma. <laughs> ok. Oh, and look. Please, supervise the new interns. What does interns or new interns mean? Nuevo empleado o nuevo interno o algo así. Exactly, the new people in the company, okay? They are in training, okay? They are in training. The people they are hiring or they just hired and they are in training, okay? All right, now let's listen to... Veronica, please, with um, Fernando Noel. Verónica es Marcia, Fernando Noel es Luke. Okay. Please send the please send this pack, package. 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 Yes. package. yes Ma um, do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right, right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. All right, very good. So these are reactions, okay? La reacción, cuando uno tiene o, o le piden hacer algo, la reacción es hacer la acción y eso responde. ¿Verdad? O también es una palabra que muestra nuestra disponibilidad, ¿sí? Para realizar lo que nos están pidiendo hacer. Entonces, sure. tell me. Pero, ¿qué significa aquí absolutely, absolutamente? Yes, absolutamente. Le está diciendo, supervisa al nuevo eh, interno, ¿verdad? Uh -huh. Absolutamente. Yes. es como decir yes. Sí lo voy a hacer. Absolutely. ¿Cómo crees que no lo voy a hacer? Yeah. Um, so, uh -huh. Normally in the different words is por, eh, su, por supuesto, ¿no? Exactly. Mm -hmm. Exactly. Uh, okay. That's another way to see it. Okay, yeah. then let's read the next part here because it says that we need to learn some vocabulary. What are commands? Commands. Commands are direct instructions or orders to do something. Okay, please. Um, allow me just to look at. Gabriela, please read. What are commands? Please read. Come uh, comments are direct instruction or order to use something. To do something. Something. Mm -hmm. Do you something. Exactly. So what is the definition of commands, Isabel? <laughs> Pleasant. Uh, no, no, no. Commands, aquí, aquí, aquí. Okay, okay. Com uh, commands are, are direct instructions or under to do something. 
Ok, vamos a ver, Fernando Enrique, again, what's the definition of commands? Definition, eh, comandos, o que repita la frase. Yes, you have to read. Read, read. Ah, ok. Commands are, command, command are direct instruction or orders to do some some, some something something okay uh let's look at fernando noel what's the definition of commands um i'm sorry que lo defina yes just read eh command eh Prácticamente ahí está la definición, lo leo. So please read it. Uh -huh, okay. Exactly. Okay. Command are direct instruction or order to do something. Yes. Very good. So, guys, now I will ask. Um, Verónica, what is the definition of commands? <laughs> y lo va a buscar. No, no, la idea es que recordemos, ok, recordemos el vocabulario que acabamos de leer. Ok, vamos a ver, Samuel, what is the definition of command? Command of teacher. Ajá, uh -huh. commands are direct, direct instruction. Instructions, uh huh. Uh -huh, uh -huh. Okay, no problem. Let's go and look at it again. All right, look at it again. Okay, what is the definition of commands? Orders and commands are direct instructions or orders to do something. Okay, vamos a preguntar nuevamente. Isabel, what is the definition of commands? La definición en español, teacher. No, 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 just read. Okay. Commands are direct instruction or orders to do something. Something. Okay. Something. Now, what is the definition of commands, Alma? You're muted. Commands are a direct instruction or orders to do something. Exactly, yes, there we go. Mm -hmm. Now, let's look at Carlos Edgardo. What is the definition of commands? Command is a direct instruction or I forget it. Or order. Or order. Uh huh. To do something. Yes, to do something. Yes, very good. Is a direct instruction or order to do something. That's correct. Fernando Noel, what uh, is the definition of commands? Um, commands are direct instruction to do uh, something. Great, yes. Or orders, right? Or orders. Or Gabriela, order thank you, Fernando. Mm -hmm. Gabriela? What is the definition Comments, of commands? Comments are direct introduction. Instructions. Or, or instruction or order do you something. To do something. Ok, yes, hemos hecho yes. este ejercicio y si se fijan eh, muy poco, hemos hablado de que cuando, por ejemplo, nos preguntan, mira, ¿y qué es tal cosa? O ¿qué significa algo? Siempre lo traducimos, ¿verdad? tendemos a traducirlo. Y si se fijan, no habíamos tenido eso de decir qué significa pero en inglés, cuál es la definición pero en inglés. De aquí en adelante, cada vez que preguntamos algo, vamos a tratar de usar todas las palabras que se nos vengan a la mente y como sea armar 
una definición para las cosas cuando preguntemos en vez de traducir, ¿ok? Instead of translate, we are going to define the words in English, all right? That will be our practice from now on. So let's continue with this exercise because it's kind of easy, but we want to complete the following commands according to the conversation, okay? According to the conversation. Remember, please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Vaya, todos los que están con negrita, okay, miren, son, ¿qué son? ¿Qué palabras son estas? What words are these? Mm -hmm. Ver verbs. Verbs, commands, verbs. It's verbs. Yes, they are verbs. Mm -hmm. They are verbs. So, the command... The command includes everything, right? Send these package. Okay, it's an instruction, right? It's an order. Direct, okay? Direct order. Write a memo, okay? It's over here. Mm -hmm. uh, give me one of those memo stickers. Ah, y tenemos la palabra para hacerlo más amable, please, right? Supervise the new interns. Okay, so let's complete these. We've got teacher. right here. Mm -hmm. Teacher. Tell me. Uh, what is package? Package. Package uh -huh. is like a thing that you send through the e through the mail, right? Through the mail. It could be maybe products in a box, right? It could be documents in an envelope, right? So anything that you send through the mail, mailbox, so that's a package. Package. Es, es como, a ver, es como una, como una caja, como un buzón, como algo así. No, no, no. Yes, but I didn't want to say that in Spanish. Please, no Spanish. Yeah. Aha, don't speak Spanish. Try to say this in English, all right? So package is something that you send through the mail, okay? Mm -hmm. Okay, teacher. <laughs> but you got it. Now you know. Now you know what is a package, right? Okay. Well, I, I don't know. No, they said. They said in Spanish. Ajá, ¿quién uh, lo dijo en español? Es... A ver, digámosle. Ajá. Paquete. Exactly. Mm -hmm. Package. Mm -hmm. uh, ok. All right. Okay. Puede ser una caja con productos. Puede ser un sobre con documentos. Ok. An envelope with documents. Ok. A box with products, right? So anything, it could be anything that you want to send to another person through the, uh, the mail, okay? All right, okay. let's complete okay. these, uh, okay. Let's complete these commands. Number one. Write a memo about your new date. All right. What about number two? Get me the show. Mm -hmm. Give me one of those stickers. Okay. And uh, number three. Super All right, we are going to use please plus the command to sound more polite. For example, please place an order for more boxes. Call the supervisor, please. Okay, place an order for more boxes, please. Please call the supervisor. It doesn't matter if you put it 
uh, the beginning of the sentence or the imperative or at the end of the imperative. You will seem very polite if you use the word please because it's a magic word, right? That's a magic word. You have to say please to ask for someone to do something. Okay, then. How to use commands to order or tell someone to do something. How to use commands to order or tell someone to do something. Ah, the word please. Write a check. Okay, vamos a ver. Voy a decir un nombre, ¿ok? Y usted decide a dónde lo pone. Lo quiere poner al inicio, lo quiere poner al final, pero que se le oiga bonito. This is what we want to say, ¿ok? El primero que mencione dice este. El segundo que mencione dice el que sigue y así sucesivamente. Ubicando please como mejor le guste, ¿ok? Rosa Estela. Write a check, please. Uh -huh. eh, Saúl Álvarez. Ah, he's a uh, listener right now. Fernando Noel. Tell me, Saúl. Please send a memo. Great. Fernando Noel. Check the, check the report, please. Very good. Alma. Supervise the employee, please. Okay. And Marta Alicia. Please go to a meeting. Very good, very good. Ahora pensemos en algo que usted cree que le van a decir a su compañero, ¿verdad? El día de mañana. Por ejemplo, pensemos, ¿qué creen ustedes que el jefe le pueda pedir mañana a Ronaldo? Vamos a ver. What do you think your classmate's boss wants him, him to do tomorrow? A ver, pero hagámoslo así como funny, ¿ok? Divertido, cosas unbelievable, cosas que no podamos creer que le está pidiendo el jefe que haga, ¿ok? Uh, in English, teacher, uh, uh -huh. mañana te vas de vacación. Oh, yes, take vacations tomorrow. Yeah. It is a perfect. Ah, that will be nice. A ver, Helen. Hey, uh, relax. Okay, relax. Ajá, uh -huh. relax. Ajá. Uh -huh. Fernando, what do you think his boss, Ronaldo's boss, is going to ask him to do tomorrow? Which Fernando? Fernando Enrique, because that's the one that I'm seeing right now. <laughs> you drink, you drink coffee. Drink coffee. Ah, for not mm -hmm. saying another kind of uh, uh, beverages. <laughs> drink coffee. Okay. Juan Carlos, what do you think? Live, please. Live. Okay. Live, please. Well, actually, eso ya sería como, hey, andate, pero tal vez así como, no sé, no sé. A sí. ver, Juan Carlos. No, no se le oye, Juan Carlos. We cannot hear you well. No, no, yet. No, no está funcionando su micrófono. Our extra. Ah, okay. Work. I'm oh, sorry. Work our extra. Okay. Work. Y vamos a decir an. Extra hour. Okay, work an extra hour. Okay, sorry, Ronaldo. Okay, ajá. Uh -huh. um, veamos. Um, Isabel. Teacher. Tell me, Alma. Eh, puede ser también take a bonus. 
Oh, great. Uh -huh. Take a bonus. Okay, good. Toma, listo un bono, yeah. Uh -huh. <laughs> Take a bonus. Yeah, that will be... Okay, Ronaldo, you won't sleep tonight. Yeah, thinking about these good news. <laughs> right? <laughs> okay, y a ver, ahora pensemos... Eh, ¿Qué les gustaría, qué orden les gustaría que su jefe les diera mañana? Vamos a ver. What do you take want it, to hear? Take a day off. Ah, take the day off. Great. Uh -huh. Take. Uh -huh. Uh -huh. Take the day off. Ajá. Uh -huh. Uh, your salary increases. Oh, great, <laughs> great. Ajá. Ese ya sería como una oración más elaborada. Sí, este no es como un command, pero suena bonita esa noticia. Your salary, uh, uh, bueno, has increased, sería increased. Uh -huh. okay. Esta es una estructura que no, que no sí. la hemos visto, ¿sí? Mm -hmm. Is the improv the, the sentence is have your rice? <laughs> oh, great. Have your rice. Okay. Have your rice or have a rice. Mm -hmm. Yeah. Have your rice or have a rice. Ese sería un aumento. Mire, es, um, uh, creo que fue Carlos, ¿verdad? Bless you. Bless you, Ajá. Sí, ¿Quién fue? Yo. Ok, Carlos. Ajá. Esto se puede decir así. Have a raise. Ok. Have a raise. Tengo un aumento. Right. Take Ajá. your vacation. Take your vacations. Ok. Uh -huh. Take your vacations. Uh -huh. What else? A ver, ¿qué le gustaría que mañana le diga a su jefe? Go to home very early today. <laughs> okay. <laughs> Go home early today. Mm -hmm. Nice. <laughs> uh -huh. And the last one. A ver, una última. Gabriela, what would you like that your boss to ask you to do tomorrow? Leave early. Okay, great. Leave early. Good, nice. All right, people. So, espero que tengan muy buenos sueños el día de hoy y que se les haga mañana realidad. <laughs> okay, well, vamos a continuar entonces. We will continue tonight with have to and need to. Have to and need to. These are two structures. They have different meanings. Tienen significados diferentes. En algún momento pueden llegar como a tener um, una escasa diferencia o pueden llegar a ser intercambiables. O sea, puede ser indiferente si dicen need to o have to. Pero quiero que empecemos por el verbo have, por el verbo have. Have is a verb. Hmm. Wait, just a little. Have is a verb that means to possess, right? Así solito el verbo have significa tener or to possess. Uh, something that belongs to you, okay? You express it with the verb have. And in the conjugation of this verb, let me just share the screen. Okay, we're going to follow the same rule as in the present tense. Okay, we're going to follow the rule just as in the present tense. Present tense respects the third person form. Okay, the third person form. Remember, when we conjugate, when we conjugate, I have to. Okay, para que suene 
nuestra estructura que vamos a crear ahorita o aprender ahorita tiene que llevar esta partícula, ¿sí? To. I have to. Porque el verbo en sí, tener sin el to, es poseer algo, to possess. Pero acá ya el significado le cambia. Al ponerle esto, quiere decir tener que. ¿Ok? Tener que. And it's to express obligations. Let's look at the conjugation. I have to. You have to. We have to. They have to. Mm -hmm. The third person is he has to. She has to. It has to. All right? What does it follow after these? Ah, let's look at how this works. Okay. If this respects the same grammar and spelling um, rules for the third person and the simple present, um, the simple present. Eh, tense, ¿cómo creen entonces que sería el negativo? ¿Ok? ¿Cómo creen entonces que sería el negativo? Si seguimos la regla del presente simple. Don't have. Don't, exactly. Para este de acá, el negativo llevaría don't. ¿Sí? Y para este de acá, el negativo llevaría Does. doesn't, pero regresa a la forma base, doesn't have to, ¿ok? ¿Sí? En este solo agregamos don't, I don't have to, you don't have to, we don't have to, they don't have to. Pero en la tercera persona, tenemos que cambiar toda la estructura, ¿verdad? Ya no va a ser has. Va a ser has, pero con el auxiliar doesn't or does not. Ok, vamos a ver entonces el otro verbo. El otro verbo sería need to. Ok, y... Va a tener exactamente la misma conjugación y las mismas reglas del presente simple. ¿Ok? Aquí sería need to. Y aquí sería, ¿cómo sería en la afirmativa? La tercera persona del verbo need. Need. Needs. ¿Ok? Needs. Y need to. She needs to. Y para el negativo, tendría que ser don't need to. Y acá tendría que ser. Uh -huh. Exactly. Doesn't need to. Ok. Ya que sabemos y hemos como recordado el presente simple con estos dos verbos, lo único que vamos a agregar es la partícula to. ¿Qué es lo que necesitamos para continuar la oración para expresar una necesidad? En este caso es needs. En este caso estamos expresando necesidad. En esta estábamos expresando obligación, obligation. ¿Ok? Obligation and needs. All right. Veamos algunos ejemplos. Let's look at some examples. So, we have have to and need to. Obligation. Mm, when can we say that something is an obligation? What's an obligation? What is an obligation? Things we have no choice about doing. 
You don't have any option. You have to do that, all right? It's an obligation. Things we have no choice about doing. And mm, what do we refer when we talk about needs or necessity? Needs. Mm -hmm. Those are things that are necessary to do in order to achieve a certain goal, okay? So I will ask, a ver. What is an obligation, guys? What is an obligation? Working. Okay, mm -hmm. but what is the definition of obligation? Things we have no choice about doing. Correct. Things we have no choice about doing. You have to do it. That's obligation. What about, mm, what's the, the, the definition of needs? Needs. Yes, Guys that are necessary to do in the archive uh, war. Moment. <laughs> yes, more or less, uh, more or less, kind of. Very oh. close. Very close. Okay. Bye. Hoy ya se fijaron, ¿verdad? Que cada cosa que digamos la definición vamos a ir preguntándola, okay? So when we define needs, we say that th those are things that are necessary to do in order to achieve a certain goal, okay? Es algo que yo tengo que hacer antes para que otra cosa pueda suceder, ¿verdad? Para poder alcanzar otro objetivo. Okay. Y ahí viene la parte importante de decir, bueno, have to es una obligación. Need to es cuando yo tengo la necesito hacer algo antes de que otra cosa pueda o para que otra cosa pueda tener lugar, ¿ok? Y ahí es donde a veces no se define como será necesario o será obligatorio, ¿ok? Y normalmente se da con el uso, ¿ok? Eh, eh, la comprensión de estas dos actividades, ¿ok? De estas, perdón, de estas dos estructuras, obligation and needs. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Because obligation, como dijo Carlos Ernesto, your work, right? Responsibilities, tasks, and activities, roles, and functions, and your job, for example. And your, and your house, okay, you have a role too. You have a role to accomplish, right? You have a role. Tasks, responsibilities, right? Okay, so let's talk about the obligations. Let's look at some sentences here. That's three. I have to be respectful. Is that an obligation? Of course it is. I have to be respectful, okay? You have to arrive on time to work. Is that an obligation in your job? Yes, right? If you don't arrive on time to work, you maybe <laughs> there is the possibility that they are firing you soon, right? Okay, you have to arrive on time to work. We have to call customers in an opportune time. They have to have lunch late, okay? So let's look at what goes next, next. This is then a helping verb, okay? Este have to es un verbo que ayuda a dar un significado, ¿sí? Modifica el significado de este verbo, ¿sí? De esta acción que vamos a realizar. Por eso se llaman helping Verbs, helping verbs. También se llaman auxiliary verbs, 
¿okay? Auxiliary verbs, como el do, como el be, como el have, en este caso, para expresar obligaciones, to express obligations. Veamos en la tercera persona. He has to pay the university matricule for study this semester. She has to leave home early. It has to change. Esto tiene que cambiar. It's an obligation, right? So let's read them, okay? Leamos las. Let's read them. Sorry. Vamos a leer estas primero, ¿sí? Leamos las word by word y luego la leemos en regular speed, ¿ok? Leámosla todos juntos. I have to be respectful. Respectful. Uh -huh. Now, normal speed. I have to be respectful. I have to be respectful. Very good. You have to arrive on time to work. Regular speed, you have to arrive on time to work. You have to arrive on time to work. Okay. We have to call customers in an opportune time. A parting, a parting time. Mm -hmm. Regular speed, we have to call customers in an apartment time. They have to have lunch late. Regular speed. They have to have lunch late. They have to have lunch late. Entonces, no nos extrañemos cuando vaya a have como un auxiliar y que vaya a have como un verbo principal, ¿verdad? En este caso, have lunch es la actividad, almorzar. Acordémonos que no existe el verbo almorzar. Necesitamos have para decir lunch, ¿verdad? Have lunch. Entonces, vamos a leer la tercera persona, ¿sí? The third person. He has to pay the university matricule for studying this semester. Okay. Regular speed. He has to pay the university matricule for study this semester. Continue. Don't stop. He has to pay the university matricule for study this semester. Okay. He has to pay the university matricule for study this semester. semester. Regular speed. Everybody, regular speed. He has to study this semester. Very good. She she has to leave home early. Regular speed. She has to leave home early. It has to change. Regular speed. It has to change. It has to change. It has to change. Mm -hmm. It has to change. Yes. Mm -hmm. Now let's see some examples using needs. All right, needs. I need to see as soon. Uh, I'm sorry. I need to see you as soon as possible. Okay. I need to see you as soon as possible. You need to relax before the exam. 
You need to relax before the exam. We need to call clients in order to increase sales. They need to go to the immigration office to get their passports. If they don't get the passports, they are not going to travel, right? Uh, what is going to happen? If you don't call the clients, maybe you are not increasing the sales, right? If you don't relax, then you are not going to do, you are not going to have a good result in your exam. So you need to relax. You need to call clients in order to have another uh, result or to achieve a goal, okay? To achieve a goal, alcanzar un objetivo, okay? So let's look at this. He needs to lose weight to become a model. Okay. He needs to lose weight to become a model. She needs to leave home early. It needs to charge to function. All right. So let's read it together again. Okay. Let's read it together again. It doesn't matter that here it sounds like the central market. We want to practice pronunciation. All right. So. Acuérdense que cuando leemos, si lo leemos palabra por palabra, vamos conociendo pronunciación por pronunciación. Pero no estamos viendo significados de palabras dispersas, ¿verdad? Estamos pronouncing or doing a practice of pronouncing. Ok. Let's read it word by word and then regular speed. I... Need to, I need to see you as soon as possible. As possible. Mm -hmm. Okay, regular speed. I need to see you as soon as possible. I need to see you as soon as possible. Okay, I need to see you as soon as possible. Very good. You need to. Relax, relax before, before the exam. The exam. Yes. You need to you relax need before, to the relax exam. before, exam. before the exam. We need to we call need clients call in, order in order to increase, increase sales. So we need to call clients in order to increase. Sales. Yes. They need to go to the immigration office to get their passports. Regular speed. They need to go to the immigration office to get their passports. No se detengan. Si usted no ha terminado de decirlo, dígalo. Ey, ey, ey. No me están finalizando la actividad. Vamos a ver. Ajá. Regular speed. Everybody. They need to they go need to the to immigration to the office, office to get their passport. To get their passport. passport. Yes. Now, he needs he to needs lose wait to become a model. A model. Regular speed. He needs to to lose weight to become a model. Yes, he needs to lose weight to become a model. Next, uh, I'm sorry. She needs to leave home early. Early. Regular speed. She needs to, to leave home early. early. Okay. It needs need to, to charge, charge to, to function. 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 Uh -huh. Regular speed. It needs to charge to function. Ok. En la velocidad normal no estamos diciendo que lo vamos a decir rápido. No. Quiere decir que vamos a unir palabra con palabra de la manera más correcta posible. 
Por ejemplo, si tenemos dos palabras, una que termina con letra S y la otra comienza con letra S, solo pronuncio una S. ¿Ok? Solo pronuncio una S. Si termina en letra M o en un sonido M, mm, tengo que cerrarlo siempre. No voy a usar eh, o a prescindir de ese sonido, ¿verdad? Entonces, cerrar bien las palabras uniendo una con otra. Teacher. Tell me. Hello, Rosa. Luz, Luz weight is um, perder peso. Exactly, when you are on a diet, okay? Mm -hmm. Yes. Okay, we're going to do these exercises. Okay. okay, this is the exercise we are going to practice today. Hmm? All right. Let's read it. Okay, let's read it. Yo. No, let's read it. Just a little bit. Give me one second because I'm getting ready here. Okay? I'm getting ready. I'm looking for a file that it is not right in front of us. Okay. La vamos a leer, pero vamos a ver qué es lo que pasó acá. Hmm. Sí, algo pasó. Permítanme, voy a sacar el otro archivo. I have to see. Okay, here it is. Ah, uh, no lo puedo ver ahí. Tampoco. Yo creo que aquí sí ya no nos está. Bien. Vamos entonces a leer y escuchar. Read along. Sorry, guys. Tengo situaciones acá que no debiera tener. Ahora sí. Tiene que sonar bien. Ahí. ¿Verdad que no está sonando? No, 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 son, no se escucha. No, teacher. No. No me quiere compartir. El... Ah, ya. Yeah. Sorry, guys. Sorry, sorry. Era elemental, mi querido Watson. Yo soy la Watson, ¿ok? Not you. Here we go. There you are. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to the potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I'm always busy. Okay, let's listen to that again. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to the potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. 
In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I'm always busy. Teacher, you are Teacher, muted. Thank you. Thank you. Okay. <laughs> we are going to the breakout rooms and you are going to answer the questions below. These is on page number. Now we just to get there. This is on page uh, 24. Okay. Uh, these are the things, responsibilities that this human resources manager has to do every day, right? He's talking about his responsibilities, maybe some needs too. But if you see, he is using the frequency adverbs and just one thing, right? One thing saying about the obligations in the workplace. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta eh, actividad? Vamos a leer la instrucción que tenemos acá porque nos vamos a ir al breakout room para hacerlo y mm, va a ser rapidito porque ya lo leímos bien, ¿verdad? Pero ahorita acá leamos la instrucción. Let's read to the instructions. Read the instructions. Ajá. Dice, a ver, ¿quién me quiere leer las instrucciones? Aquí. Read about Mr. Wilson, check the correct sentence, and correct the wrong ones. Ok, usted va a poner acá, con un chequecito si quiere, y con una X, las que están bien van a ser con chequecito, y las que están malas van a ser con una X, si te gusta, sí. Pero con las que están malas, Usted tiene que corregirlas de acuerdo a lo que dice acá. Acuérdense que un párrafo está compuesto por diferentes oraciones divididas con o separadas con signos de puntuación, ¿verdad? Punctuation marks. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Verificar si lo que dice acá es correct according to the reading. And if it is not correct, then we are going to correct the wrong ones, okay? So let's move. Ahí me confirman si pueden ver cómo tengo dos pantallas por el trabajo. No sé si están viendo ahí. Sí se puede ver. Sí, sí, sí. Ah, ok. A 
Ah, pues si gusta, trabajemos en eso. Eh, yo tenía aquí Para la imagen. que no está mala. Porque es, es Wilson, entonces debería ser. Wilkins. Eh, ajá, dijo que con un chequecito, si estaba. No, con un chequecito, si estaba buena. Si está buena y si está mala, vamos a corregir la oración. Entonces sería como de poner his name is John Wilson. His name. Okay, ahí está la primera. His name is John Wilson. John Wilson. Correct. La segunda. He writes reports every day. Supuestamente que él escribe reporte todos los días. Pero no están como en orden, ¿verdad? Sería como de buscarlas. Casi que en orden, porque está aquí, mire. Eh, aquí está, mire. Yo todos los días verifico el correo para mi compañía o de la compañía. Pero, o sea, lo que él verifica es este, el correo. En ningún momento verifica el reporte, según veo. O ven la palabra report ustedes. No, pero dice que él trabaja en una oficina y es... como de recursos humanos o algo así. Por eso decía yo que como no estaban en orden, porque ahí termina una, una oración. Y ahí dice que todos los días él revisa la, el correo. Entonces para mí sería malo y sería que todos los días revise el correo de la compañía. Ajá, que para mí está mal, o sea, para mí él no escribe reportes, sino lo, lo que él hace es que todos los días chequea o verifica, ¿verdad? Chequea el correo. Uh -huh. Reporte. Vaya, me lo van a dictar entonces. Ahorita. English, please. Vaya, sorry. Sorry, teacher. Sorry. Oh, oh my God. No sabía que estaba la dicha. Rayos. <risa> Remember to use your vocabulary, guys. For example, you say wrong, correct. Wrong, correct. Okay? Mm -hmm. Sentence. Mm -hmm. There you are. Teacher, wrong. Yes. Number two, wrong or correct? Wrong. Wrong. Okay. Wrong. Number three. Wrong or correct? Correct. Correct. Wrong. 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 No. Wrong. Sí. Teacher, ¿cómo es? Or wrong. Wrong. Aquí lo voy a poner en el chat. I will write it on the chat. So check the chat. Wrong. 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 Uh -huh. Wrong. Wrong. Hmm? Ronaldo, he checks emails. Remember? Sí, viendo, porque me falta he una S, ¿verdad? Checks. Uh -huh. checks uh -huh. He never uh, answered the phone in tag. What is the correct? I always answer the phone. Okay.
so often. Well, está bien, porque... Uh -huh. I think la... that's... That's sí, because... es positiva. De, de, de... De entender bueno. que, él, que él está atiende a los clientes en la mañana y ahí dice never a team meeting in the afternoon, o sea, que él nunca los atiende en la tarde. Oh, yes. Entonces es como, como que sí está correcto el significado de lo que quiero dar a entender. Ok, it's correct. Paint number uh -huh. six. He usually has events. He usually has events in this company. In the company. Uh -huh. company. Yes. Um, he always yeah. have events. Always is every day. O sea, siempre. Usually, I, I think, ocasionalmente. Yeah. Is the different? Es diferente. Sería he, pero como dice que. Ah, aquí está, dice in compañía. Uh, uh -huh. In the morning, in compañía will, will okay. always. Y eventos. Tiene head eventos. Tiene eventos todos los días. O sea, o siempre. Ajá. Siempre. Uh -huh. Siempre. The current. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué sería de cambiarle ahí? Uh -huh. He always. He always. Has events. In this company. Yes. Okay. Aquí se va a No porque en siempre está aquí de reunión. Always, 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 we have to attend a meeting in the conference. No. Porque esa es una reunión, no es una conferencia. Is an answer. And then, after a no. His name is John Wicker. 
se nos olvidó sin que Ah, se nos olvidó eso. en el en el segundo falta la letra F, no, he doesn't he check checks checks Pusieron ahí, he often, debería de agregarle el don't, he don't often. He don't know. He doesn't. Sería. Sí, he doesn't know often. Eh... Okay, people, was it easy or was it hard? Easy, peasy. Difficult, teacher. It was okay, teacher. How was it? More or less. Okay. It was okay, right? Mm -hmm. It was okay. Very confused. Confusing? Okay. Mm hmm we will check that tomorrow, okay? Because it's 10 o'clock right now. So we want to mm, finish at this moment. We want to be punctual for you guys. And... Um... Teacher, I tengo que retirar por el monitoreo de mi trabajo. Sure, no problem. Okay. It's okay. I will call the attendance at this very moment. All right? Okay, Ronaldo, I will check you in. Alba y Emilia Hernández de Vázquez. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present teacher. Carlos Ernesto Galán Serrano. Present teacher. Débora y Emilet Campos Cortés. Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Ok, Fernando. 
Eh, thank you, Ronaldo. Eh, Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Presente, Chair. Gabriela Elisette Hernández Cruz. Presente, Chair. Helen Saray Hernández Larín. Presente, Chair. José Adonay Mendoza Aguillón. Ok, Débora, thank you. Eh, Juan Carlos Gavidia Alfaro. Present teacher. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Ok, Marta Alicia Rivera Sosa. Present teacher. Eh, Ronaldo, o oh, he said present. Uh, Rosa, es, uh, perdón. Rosa Estela Polanco García. Present teacher. Okay, it's okay, Stephanie. Thank you. Um, Samuel Eduardo Araniva Galvez. Present. Saul Alvarez Pacheco. Present. Okay, I have to mention your complete names, even though you say present and you are having some trouble to answer. Stephanie Magalia Maya Reyes, she said present through the chat. Okay, Veronica Beatriz Celso de Saldaña. Present teacher. All right, thank you very much. Well, people, the session one-on-one -on -one tonight is for number eight, right? Helen Saray Hernandez Larin. Helen, you there? Hello, teacher. Okay, ahora le toca sus diez minutos de fama. ¿Se quiere quedar? Ajá. No. No, y hoy que teníamos atolito de maíz tostado, no puede ser. Ok, ¿quién se quiere quedarse? Vamos a ver, ¿alguien que quiera quedarse? Sí, yo sé que es viernes, yo sé, yo lo sé, pero miren, o sea. <risa> well, it's ok, guys, it's ok, pero recuerden que estaba disponible sus 10 minutos, ok? okay Very good, very good, Isabel. Okay, bye-bye, everybody. Have a very good weekend. See you Monday. Remember to do it, submit your homework. Don't forget that, all right? Thank you. Thank you. Good See you Monday. Good night. Bye. See you Monday. Good See you Monday. Good night. Good night. Oh, wow, oh, sorry, Samuel, yes, uh-huh, okay, well, uh, Monday will be okay, okay, there you go. Okay, here we are, Isabel, how are you tonight? Okay, teacher, um... Tengo preguntas sobre las, las tareas que, que estamos realizando. Revisa eso, por favor. Ok. Ahorita le vamos a verificar acá. Okay, you did until homework number two. Usted ya va cabalita hasta el día eh, martes de la siguiente semana. Ya está completita. Usted puede seguir haciendo más. No hay ningún problema. Puede adelantarse entonces con el examen intermedio. Puede continuar. Oye, Isabel. Ok, yo voy siempre así como, como, como el módulo pasado, que yo siento como que viernes es mi último día y ahí está este día, los termino todas. Ok, perfecto, ah. está bien y funciona, funciona, es perfecto así porque así evita cualquier contratiempo. Uh -huh. Ok, y sobre eso ah, afecta, afecta la nota en el cuadro eh, que yo me equivoco y luego la realizo, la, las trato de arreglar. No, no le afecta, usted las puede realizar todas las veces que quiera, solo tenga en mente que la última vez eh, que usted lo sube o que usted le da submit, esa es la nota que le queda. 
Mira, media ah, vez okay. va mejorando, mucho que mejor. Uh -huh. Sí, las okay. puede hacer todas las veces que usted desee y además practica. Uh -huh. Ok. Sí. Ah, y otra consulta, ¿verdad? Que como le dijera, como esto es, que se dan cuenta los horarios que tengo mi jefe, por decirlo así. Ah, yo en mi trabajo pudiera recibir clases durante la mañana porque pasa súper solo. Uh -huh. ah, tengo tiempo, pero como si él se da cuenta, se tendría que dar cuenta si yo cambiara horario, ¿verdad? Eh, sí, tiene que informar usted porque tiene que solicitarlo. Tiene que solicitarlo y como es a través de recursos humanos, ¿verdad? No sé si es directamente sí, bueno. con usted. ¿Usted es la de recursos humanos? No. 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 Entonces sí, sí tiene que pasar por el de recursos humanos de que usted está cambiando el horario para el horario que usted siente ah. más conveniente. Uh -huh. sí, sí es conveniente, pero como para ellos... Eh... Puede llegar algún cliente y yo no, entonces no, no, imposible, mejor no les digo. Aunque sí, sí para mí sí se puede, ¿verdad? Por Porque su experiencia. Ajá. Ajá. Pero sí, sinceramente, mira, a los compañeros ahí les cuesta los de la noche en el call center, se sí. han fijado cómo les toca, ¿verdad? a veces tienen que prescindir de darse cuenta de lo que acabamos de decir, ¿verdad? Y eso. Eh, sí, afecta, afecta bastante, Isabel. No es como estar dedicado uno en su tiempo que no hay otra interrupción, ¿verdad? Aunque a veces sí. tengamos, si realmente a veces en la casa es como más pesado, ¿verdad? Es como sí, más pesado. Sí, bueno, yo siento que, bueno, a mí, eh, sí, sin decirles a ellos, no me afecta porque a las nueve entro, pero yo llegar a las ocho para estar una hora antes, de ocho, digamos, a diez, a, diez, a esa hora no atiendo casi clientes. Ah. Y la noche cuesta bastante. Bueno, a mí por el niño que me levantó súper temprano al estarlo para el kinder. Sí, tiene razón. Pero sí, le recomendaría yo en mi eh, opinión personal, ¿verdad? de que Y según la experiencia que he visto con otros estudiantes, es que realmente esta es la mejor hora para recibirlo. Y la otra cosa es que no se sabe si hay disponibilidad de horario o cupos ah, okay. para esa, para, o si, hay, si han abierto convocatoria para su nivel, ahí en ese horario. Entonces, sí. ahí se arriesgaría a estar sin recibir clases por un buen tiempo, hasta que le ubiquen un grupo, ¿verdad? Y todo eso. No es como ahorita que ya está adentro. Hay que hacerle un poquito de esfuerzo, ¿verdad? A sí, terminar mejor, sí. los principiantes y luego en intermedio, ¿verdad? Ir ubicándonos. Poco a poco se va a ir eh, sí. normalizando usted en su horario, ¿verdad? Y... Sí, cuesta, y por cuesta. Decirlo, pero... por decirlo así, ¿cuál sería, cuál es el tiempo total de terminar las clases? Vaya, vale, son seis de principiantes, son seis de intermedio y seis de avanzado. Eh, si fuéramos así mensualmente, verás, son un año y medio mensualmente uh -huh. a finalizar hasta el último. Pero como tenemos... Eh, programaciones por los periodos de vacaciones, que fines de semana, bueno, va alargándose un poquito, ¿verdad? Prácticamente, digamos, digamos que en tiempo cubriría como los dos años, ¿verdad? Okay. Más o menos, uh -huh. más o menos, pero es por todos esos tiempos muertos, ¿verdad? De vacaciones, asuetos, todas esas cosas. Uh -huh. okay. Bueno, solo es costumbre, ¿verdad? Es ya cosa no de costumbre, pensar. así es, es cosa de costumbre, ya, ya le va a agarrar un poquito más tranquilo, más, yo siento que es más fácil empezar el día lunes que por lo menos ya descansó el domingo, ¿verdad? Y deja todo sí, listo, claro. digamos, es más fácil, tiene más tiempecito, no, ahora Aunque lo que hay que... Descanso los fines de semana. Me imagino, con bebés es solo muy que difícil. Si de, solo que si descanso en levantarme una hora más tarde porque no va a estudiar el niño, solo me levanto a alistarme. Ah, ok, ok. Ajá, pero sí, yo la felicito, Isabel, yo la felicito porque, mire, uno teniendo sus niños, teniendo todas las responsabilidades y aprovechando la oportunidad de superación, yo la felicito sinceramente y aquí estamos para apoyarla, Isabel, en cualquier necesidad que usted tenga, ¿verdad? Ok. Sí, sí, igual no me gusta faltar porque... Eh, de estar viendo la clase ya yo sola así como en YouTube como que me da un poco de hueva mejor no procuro no faltar Ajá, sí, sí porque sí, los tiempos verdad. también donde se queda uno en silencio ya no es lo mismo como estar Ajá. en el momento ¿verdad? sino que así sí, no, sí. Ay, que no se apuran para empezar la otra parte y hay que estar adelantando 
sí, en ese módulo, para Ajá. empezar ese módulo, como que me daba un poco de ganas como de renunciar. No, pero yo soy de las personas, no, Isabel. No, sí, por eso, pero yo soy de las personas que no me gusta, no me gusta tirar la toalla por decirlo Qué así. Bueno. En mi trabajo tuve ocasiones que ya renunciaba ya casi, pero no me gusta dar. Sí, el, está bien, hay que dar batalla, hay que dar batalla. Y mire, yo siento que usted ahorita aquí en esta, en este, en esta escuela es un excelente lugar, porque aquí tenemos la libertad nosotros como teachers de irlos llevando de la manita. ¿verdad? Hay otros lugares en donde usted va a encontrar que definitivamente lo que dice el, el, el libro y punto, ¿verdad? Y hay que cumplir toda la unidad. Aquí cumplimos la unidad, pero vamos trayéndolos ¿verdad? Paso a paso, y vamos colaborándoles casi que individualmente, ¿verdad? Los atendemos con sus consultas, con sus dudas, y todo eso. Y tenemos sí, este paso. Es comprensible. Sí, igual sí. yo decía, tengo que dejar una cosa para agarrar otra, pero al final ahí estoy llevando, me toca pesado, pero tengo el trabajo, pues voy un rato al gimnasio cuando salgo, vengo corriendo, hago la cena, y luego la, la, la clase, y me toca algo pesado, pero ahí voy. Pero qué bueno, mire, yo la felicito y créame, yo quisiera eh, hacerle sentir que eso en este tiempo es ser una mujer exitosa, eso es tener eh, ya la determinación, usted la tomó y lo está cumpliendo, eso, eso sí es admirable, admirable. Sí, porque varios uh -huh. decían como que para qué, entonces... Siempre me llamó, bueno, cuando estudiaba no, como que no le tomaba mucha importancia, pero luego como que me llama la atención porque... Más acá en el puerto, a ver, ya me he encontrado gringos que me preguntan en el bus qué rutas o cosas así, pues no sabe uno qué contestarle. Exacto, exacto. Sí. Y a veces fíjese que como son cuatro habilidades, ¿verdad? A veces nosotros desarrollamos el escrito, la lectura, y, pero el listening nos va costando un poquito. Entonces, si nos metemos a cursos como este que son de comunicación, usted desarrolla el listening. Y desarrolla speaking, que es lo más importante. Yo siento que me cuesta uh, yo leerle así como en un libro, algo como que más o menos voy, entiendo una palabra y luego la otra, y como que no entiendo todo, pero más o menos sé qué es lo que dice, pero ya hablarlo es que siento que me cuesta uh, definir las palabras bien como se dice. Como pronunciar, sí dice usted, pronunciación. Sí, Ajá. Para superar la pronunciación, yo la mejor recomendación que le doy es que tiene que aprenderse bien, bien el abecedario. Acuérdese que el abecedario tiene nombre y tiene eh, sonido, ¿verdad? Eso lo vimos en un principio, pero a veces se nos pasa por alto y decimos, ah, ya me puedo el abecedario. Pero si lo estudiamos eh, regularmente, Ok, el abecedario, acuérdese que tenemos names y tenemos sounds, ¿verdad? Tenemos sonidos y tenemos nombres de letras. Entonces, nos aprendimos A, B, C, D, E, que son los nombres de las letras, ¿verdad? Uh -huh. Pero cómo suenan, eso es lo que nos va a ayudar para mejorar la pronunciación. Y la otra cosa es, esto es con el alfabeto, ¿verdad? Y la otra cosa es que... Usted al escuchar debe imitar. No hay otra forma. Usted listen to, uh -huh, listen cualquier cosa y imitate. ¿Ok? Para que usted pueda eh, ir superando lo de la pronunciación. Así como cuando era chiquitita para aprender el español, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Le decían agua, aba. No yeah. pronunciábamos bien. Entonces, igual, <risa> imítelo. Igual yo trato de ocupar, bueno, desde ya hace bastante ocupaba una aplicación que no le ponía importancia, pero ahora sí trato de hacer que una lección trae cuatro, una unidad trae como cuatro lecciones, trato de hacer una cada día, se llama Duolingo. Ajá. Me ayuda a hablarlo porque ahí le especifica bien y estoy tratando de meterle para ir como, como al ritmo de lo que vamos viendo nosotros. Ajá, muy bien. Uh -huh. Pero me falta porque si usted no hace una lección, como que no le acepta la otra, entonces tengo uh -huh. que irlas avanzando para que me vaya dando las otras lecciones. Y sí, especifican bien ahí las palabras. Ok, ok. Para mí que, mire, si usted se aprende esa cancioncita que aprendimos acá, o okay, que yo les pasé por ahí en el WhatsApp, eh, de Letters and Sounds. Letters and Sounds. Eh, es el alfabeto completo con sus nombres de las letras 
pero también con los sonidos. Las vocales tienen, no sé si usted se recuerda, 15 sonidos. Por eso a veces cuando estamos leyendo y lo queremos decir en voz alta, no sabemos si pronunciarlo como E, la letra A, ¿verdad? Le, sí. Como E, como A, o como qué lo voy a pronunciar. Entonces, eso le va a ayudar muchísimo, aprender los sonidos, ¿verdad? Y poco a poco, usted, así como le gusta meterse a, a, a buscar, usted puede aprender decoding, así se llama, decoding. Decoding es para, por ejemplo, saber cómo... Eh, Dividir las palabras en sílabas, ¿ok? Dividir las palabras en sílabas para poder leerlas. Eso es en inglés. Así que cuando usted tenga su chancecito, así como se mete a ver esas aplicaciones, busque este tema, decoding, decoding, okay. para que usted vea un poquito una estrategia para aprender a leerlo como es. O sea, okay. con su sonido correcto, ¿verdad? Sí, porque, así ah, que... Sí. En el traductor... Como que no le da bien a veces, ¿verdad? Como que no, no, no. Si uno pone una palabra sola, uh, significa una cosa. Luego si uno arma la, la, toda la oración, ya como que se ve diferente. Ya necesita otra palabra. Es como lo que les explicaba sí. yo en español, que me puede preguntar usted, mire, teacher, ¿y cómo se dice echar? Mm, en inglés, ¿verdad? ¿Cómo se dice echar en inglés? Pero yo le tengo que preguntar a usted qué es lo que quiere decir. ¿Quiere decir echar de meter algo en algo o echar de sacar algo? Así como echarlo, ¿eh? Sacarlo del bote, ¿sí? Entonces, necesitamos saber eh, qué es lo que uno quiere decir para buscar la palabra correcta. Y el traductor no le va a decir, no le va a andar buscando modo, ¿eh? Sino sí. que le va a dar un significado genérico. Pero eso es hablando de significados. Hablando de la pronunciación, esta sería quizás la mejor forma para que usted, por el problema que me expresa, que usted lo lee bien sin decirlo en voz alta. Pero para decirlo en voz alta, usted se puede meter a buscar este tema. ¿okay? Se puede meter a buscar este tema. Es más, eh, más tardecito quizás les voy a compartir un link de, una, de un video. Ah, es una serie, esa es una serie de videos, pero... Solo una serie de un perdón, le voy a mandar un link para ver un video de cómo dividir y cómo leer esas palabras, ¿ok? Porque okay. hay diferentes clases de sílabas, las pronunciaciones de las vocales, que si lleva consonante, que si va entre dos consonantes, etcétera. Todo eso hay que verlo para poder, cuando uno lee en voz alta, saber cómo se va a pronunciar, ¿ok? Ok, teacher. Ajá. Ahí se lo voy a pasar más tardecito ahí en el, en el grupo. ¿Sí? Ok, y también, también este, ahí le voy a mandar unas fotos que yo tengo unos libros ahí, uh -huh. que son súper gruesos, que se supone que traen de todo, pero vienen unas letras que no le entiendo. Okay. Son como, como unas etobas raras que no son normales. No, no le no comprendo, pero sí trae cosas interesantes. Ah, esos son... Eh fonéticos, que okay. Phonetic, phonetic, eh, sería phonetic alphabet, uh -huh. phonetic alphabet, esos son, digamos, la, el símbolo del sonido, si usted mira eso, sabe cómo es el sonido, eso normalmente uh -huh. lo va a encontrar en los diccionarios, ese tipo de símbolos, uh -huh. para que usted sepa la pronunciación, ajá. Uh -huh. Cada okay. símbolo tiene su propia forma de poner la lengua, los dientes, que le pone, saca aire, que no saca aire, o sea, es para eso. Se llama alfabeto fonético. Existen diferentes, ¿verdad? Porque existen regionales. Eh, el alfabético, perdón, el, alf el alfabeto fonético universal es una cosa extensa, extensa, extensa. Pero existen, eh, si lo hacemos o lo dividimos por temas, es un poquito más fácil. Entonces, regionalmente, en el inglés americano, hay una pronunciación, hay una fonética. Pero en el inglés británico hay otra fonética, ¿verdad? Entonces, en el universal, digamos, están todos los sonidos, hasta los del español, hasta los del de portugués, y todos los sonidos que existen, 
para un sonido. Estamos hablando de sonidos, no solo de letras, ¿verdad? Unión okay. de letras, sino que sonidos, sílabas, yeah. etcétera. Entonces, para el inglés americano, para eso puede buscar usted el alfabeto fonético para que se ubique con esos que me dice que son símbolos diferentes, ¿verdad? Y eso le va a ayudar también a la lectura, ¿ok? Y a la pronunciación. Uh -huh. Así es. Pero mándeme las fotos y luego yo lo veo, ¿ok? Ok. Ok, gracias. Ok, Isabel, my pleasure. So have a very good weekend. I hope you to rest a little bit, even, okay? Even though you have a lot of activities, right? But maybe you can have some rest and relax. <laughs> okay, have a very good night. See you Monday, Isabel. Thank you, good night, teacher. Good night. Good night. Bye.